అందరికీ నమస్కారం మజ్ను మజ్ను మేము ఆల్రెడీ టీమ్ టీం వరకు మేము ఆల్రెడీ లాస్ట్ సండే సెలబ్రేట్ చేసేసుకున్నాం సక్సెస్ని అయితే టీంతో కాదు టీంతో సరిపోదు బోల్డ్ అనే ప్రాబ్లమ్స్ అంటే రిలీజ్కి ముందు మేము ఏవైతే చాలా విషయాలు భయపడ్డాం వర్షాలు కానీ సిటీలో ఉన్న పరిస్థితులు కానీ మొత్తం స్టేట్ అంతా అన్ని చోట్ల రకరకాల సిచ్యువేషన్స్ గురించి వాటి గురించి వీటి గురించి విని అసలు ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రేక్షకులు అంటే నిజంగా నేనైతే ఆ వర్షాల్లో బయటకు వెళ్ళి సినిమా చూడనేమో సో అటువంటి పరిస్థితి అటువంటి పరిస్థితులు ఉంటే చాలా భయపడ్డాం టీం అందరం కూడా రిలీజ్ ముందు అలాంటి సినిమానికి అటువంటి ఓపెనింగ్స్ ఇలాంటి ఇంత మంచి కలెక్షన్స్ ఇచ్చిన ప్రేక్షకులకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి లేదంటే మేమేము అందరం టీం అందరం కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం కానీ వాళ్ళందరినీ కలిసి థ్యాంక్స్ చెప్తే తప్పితే ఈ జర్నీ ఈ సక్సెస్ కంప్లీట్ కంప్లీట్ అయినట్టు కాదనిపించి మేమందరం కలిసి ఒక సెలబ్రేషన్ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్ టూర్ ప్లాన్ చేసాం అండ్ వైజాగ్ రాజమండ్రి విజయవాడ అండ్ దెన్ సండే రోజు నైజాం ఏరియా సో ఈ వీకెండ్ మొత్తం కూడా ఈ ఈ సెలబ్రేషన్స్ కంటిన్యూ అవుతాయి అండ్ మీ అందరితో కంటిన్యూ అవుతాయి అండ్ ఐ ఆల్సో వాంట్ టు థ్యాంక్ మీడియా అండ్ ఫస్ట్ నుంచి ప్రతి సినిమాకి సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చి ఈరోజు మజ్నూన్ కూడా ప్రేక్షకుల దగ్గర తీసుకెళ్ళడంలో మాకు ఇంతగా హెల్ప్ చేసినందుకు టీమ్ అందరి తరఫు నుంచి స్పెషల్ థ్యాంక్ యూ అండ్ విచిత్రంగా మేము సినిమా మజ్నూ రిలీజ్ అయ్యే ముందు యంగ్స్టర్స్కి బాగా కనెక్ట్ అయిపోతుంది ఫ్యామిలీస్కి లేదంటే ఫార్టీ ప్లస్ ఆడియన్స్ ఇమోషన్కి కనెక్ట్ కనెక్ట్ అవ్వరేమో లవ్ స్టోరీ కనెక్ట్ అవ్వరేమో బట్ యంగ్స్టర్స్కి మాత్రం పిచ్చి పిచ్చి నచ్చేస్తుంది అనుకున్నాం రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఏంటంటే కొంచెం స్ట్రాటజీ రివర్స్ అయింది యంగ్స్టర్స్కి నచ్చేసింది బట్ నాకు ఎక్కువ కాంప్లిమెంట్స్ పెద్ద అంటే ఒక నాలుగు నాలుగు లైన్లో సినిమా ఎంత నచ్చిందో యంగ్స్టర్స్ చెప్తుంటే పెద్ద పెద్ద పారాగ్రాఫ్లు రాస్తూ ఏనో ఫార్టీ ప్లస్ పెద్దవాళ్ళకి ఎక్కువ నచ్చేస్తుంది మరి ఐ ఐ థింక్ దట్స్ బికా విరించి వల్ల మరి విరించి రైటింగ్ వల్ల అనుకుంటా లవ్ స్టోరీ చేసినా సరే పేరెంట్స్కి ఎక్కువ నచ్చే లవ్ స్టోరీ చేశాడు సో యాజ్ అ టీమ్ మేమందరం కలిసి వీ వాంట్ టు థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్ ఇటువంటి ఒక ఒక స్వీట్ సక్సెస్ని మా టీం అందరికీ ఇచ్చినందుకు సో సీ యూ ఆల్ సూన్ ఇన్ థియేటర్స్ అండ్ ఆల్రెడీ మీ లోకల్ పేపర్స్లో అన్ని చోట్ల మా మా టూర్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ వచ్చే ఉంటాయి సో వీ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ to see you all thank you so much thank you madnu nenu adhe antna naaku chaala mandi ipudu ipudu gentleman krishna gadi ledante bale bale magade oka 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 extreme idea untai basic ga kada venaka script venaka oka chinna oka extreme idea unna films majnu conscious ga first nunchi men teeskuna decision endante memmali shock cheyatamo thrill cheyatamo uddesham ga memmali entertain cheyatam maatrame uddesham and beginning nunchi cinema ఎండ్ వరకు ఒక స్మైల్ ఉంటుంది సినిమా చూసిన అంతసేపు హాయిగా అండ్ నాకు ఫ్యామిలీస్తో వెళ్ళిన వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేసి దాని గురించి ఎంతగా చెప్తున్నారంటే మన అంటే మేము మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఏంటంటే కంప్లీట్గా యంగ్స్టర్స్ అందరూ మాత్రమే కనెక్ట్ అవుతారు ఆ చిన్న చిన్న ఆ లవ్ లెటర్స్ కానీ ఆ కాలే ఆ కాలేజ్లో ఉన్న ఎపిసోడ్స్ కానీ వాటికి నేను ఒక నేను ఒక నలభై మంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో పాటు వెళ్ళాను ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ షో అండ్ అందరు నలభై మందికి నచ్చింది అందరికంటే ఎక్కువ నచ్చింది మా అమ్మకి సో అంటే మనం ఎవరైతే నేను ఎవరు నేను ఏజ్ గ్రూప్కి అయితే ఓకే పర్లేదు అంటారు యంగ్స్టర్స్కి మాత్రం పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చేస్తుంది అనుకున్నాను యంగ్స్టర్స్కి చాలా నచ్చింది బట్ వాళ్ళని మించి నేను ఎవరైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఆ ఏజ్ కేటగిరీకి నచ్చడం ఈ సినిమా కొంచెం కొంచెం ఆశ్చర్యం వేసింది బట్ ఎందుకో తెలియకుండా ఫస్ట్ నుంచి ఒక గట్ ఫీలింగ్ కూడా ఉంది ఎందుకు సినిమా చేస్తున్నప్పుడే ఒక్క చిన్న ఒక్క చిన్న డబుల్ మీనింగ్ వర్డ్ కానీ లేదంటే ఒక్క చిన్న ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్ కానీ లేకుండా కంప్లీట్ నీట్గా నన్ను ఎవరు నాకు యాక్చువల్లీ ఒక పెద్ద మెసేజ్ పెట్టి సినిమా ఎంత నచ్చింది వాళ్ళ వైఫ్కి వాళ్ళ పిల్లలకైనా ఒక పెద్ద మెసేజ్ చెప్పి ప్రెస్ మీట్లో చెప్పచ్చులేదు నాకు తెలియదు ఆయన ఆయన కింద ఒక పారాగ్రాఫ్ ఏంటంటే సార్ ఐ థింక్ సెన్సర్ బోర్డ్ హ్యాస్ లాస్ట్ ఇస్ ప్లాట్ అని పెట్టాడు దీనికి యూబై ఏంటండి అసలు యూబై ఇవ్వటానికి రీజన్ ఏంటి ఒక్క డైలాగ్ అసలు నాకు 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 అర్థం కాలే ఎలా వచ్చింది యూబై అని అడిగాడు సో అటువంటి ఐల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ కాంప్లిమెంట్ నో అఫెన్స్ టు సెన్సర్ బోర్డ్ బట్ ఇలా ప్రతి వాళ్ళు సినిమా చూసిన వాళ్ళు ఫ్యామిలీతో వెళ్ళిన ప్రతి వాళ్ళు ఏదో ఫోన్ చేసి మెసేజ్లో చెప్తుంటే ఇంత క్లీన్ ఫిల్మ్ నవడేస్ ప్రతి దానికి సి సినిమాని సెల్ చేసుకోవడానికి ఏదో ఒక చిన్న టెక్నిక్లో ఒక ఐటమ్ సాంగ్ ఒక డబుల్ మీనింగ్ ఏదో ఒకటి వచ్చేస్తుంది ఫైట్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్ ఏదీ లేకుండా బిగినింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు ఎంటర్టైన్ చేయడం ఎలా సాధ్యం ఎగ్జాంపుల్ మజ్ను సో అ
ఈ కొత్త హీరోయిన్లు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని కదా అంటే అందరూ ఎవ్రీబడి కీప్స్ కంప్లైనింగ్ మనకి చాలా హీరోయిన్స్ తక్కువ స్కేర్ సిటీ అది ఇది అంటుంటారు బోల్డ్ అంత టాలెంటెడ్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు మనం ఎవరో ఒకరు చేయకపోతే ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ లవ్ స్టోరీ కొన్ని సినిమాలకి నిజంగానే డెఫినెట్గా పాపులర్ మనం ఆల్రెడీ కొత్త వాళ్ళకి వెళ్ళలేం కొన్ని సినిమాలకి వెళ్ళాలి వెళ్తేనే బాగుంటుంది అలాంటి సినిమా మజ్ను ఎందుకంటే నాకు నాకు ఇంకా గుర్తు ఫస్ట్లో ఈ కథ విన్న వెంటనే కిరణ్ గారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు సేమ్ హీరోయి ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్కి చాలా ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఉన్న టాప్ ఫామ్లో ఉన్న ఇద్దరు యాక్ట్రెస్ల పేర్లు చెప్పారు నేను వెళ్ళి మాట్లాడతాను నేను తెచ్చుకుంటా మీకేం ప్రాబ్లం అని చెప్పి కిరణ్ గారు చెప్పడం జరిగింది బట్ మేము కాన్షియస్గా నేను గీత గారు మాట్లాడుతూ ఈ సినిమాకి చాలా సింపుల్ ఫిల్మ్ ఇది చాలా ట్విస్ట్లు టర్న్లు కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ కాదు ఇది అందరూ కనెక్ట్ అయిపోవాలంటే ఇది ఆదిత్య అని నమ్మాలి ఇది కిరణ్ అని నమ్మాలి ఇది సుమా అని నమ్మాలి ఇది పలానా యాక్ట్రెస్లు పలానా యాక్టర్స్ వచ్చి చేస్తున్నారని కనుక చూస్తే ఇమోషన్ కనెక్ట్ అవ్వరు ఇమోషన్ కనెక్ట్ అవ్వనప్పుడు ఏమీ ఉండదు ఎందుకంటే సింపుల్ వే మన కలర్ఫుల్ సెట్లు లేదంటే డ్యాన్సుల మీద తీసే సినిమా కాదు ఇది పుట్టి ఒక దీని ఏం హోల్డ్ చేస్తుంది అన్ని టు పుట్టి కదా ఓన్లీ ఇమోషన్ సో దీనికి కనుక ముందు ముందు ఇమేజ్ లేని వాళ్ళైతే కనుక వీళ్ళు నిజంగా కిరణే తను నిజంగా సుమానే అని నమ్ముతారని అనిపించింది అండ్ మేమందరం టీం అనుకొని తీసుకున్న డెసిషన్ అండ్ ఈరోజు నేను 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 నా కజిన్స్తో కానీ బయట ఎవరు మాట్లాడుతున్నా సరే నాకు మెసేజుల్లో కూడా కిరణ్ కూడా చాలా బాగా చేసిందండి అంటున్నారు కిరణ్ బాగా చేసింది అంటే కిరణ్ బాగా రాశాడు కదా అనుకుంటున్నాను నేను సో సడన్గా గుర్తొస్తుంది కిరణ్ అన్నది మా సినిమాలో అనువు చేసిన రోల్ అండ్ అంతగా పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయిపోవడానికి కారణం నీ ఒక అండ్ మజ్నూకి అలా పర్ఫెక్ట్గా కుదిరింది అండ్ డెఫినెట్గా ఇంకోటి ఏంటంటే గర్వ కారణం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫేస్బుక్లో వాటిలో ఆ ట్రోల్ పేజెస్ అని చేస్తున్నారు ఈ మధ్య అందరూ ఇంకోటి ప్రతి చోట ఇలా ముగ్గురు హీరోయిన్లు ఇయర్ ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యారు నా ఫిల్మ్స్ అలా అంటే తెలియకుండా ఆ క్రెడిట్ తీసుకోవడం చాలా గర్వంగా ఉంటుంది నిజంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళ ముగ్గురు నా సినిమాకి ప్లస్ అయ్యారు బట్ నేనేదో వాళ్ళ ముగ్గురిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారని చెప్తుంటే చాలా గర్వంగా డెఫినెట్గా వీళ్ళు రేపు రేపు ఫ్యూచర్లో బోల్డ్ అండ్ సినిమాలు చేస్తారు డెఫ్ మన తెలుగు సినిమాలు మంచి 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 యాక్టర్స్లు అవుతారు సో నేను కూడా చూ కొంచెం నేనే ఇంట్రడ్యూస్ చేశానని గొప్పగా చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి హ్యాపీగానే ఉంది భయం వేస్తుందండి అంటే ఒక్కొక్కటి పెరిగే కొద్దీ నాకు సమ్ డే ఎంత సక్సెస్ అయినా ఐ నో సమ్ డే ఇట్ విల్ స్టాప్ ఒక చిన్న బ్రేక్ పడుతుంది మళ్ళీ వస్తుంది మళ్ళీ ఏదో బ్రేక్ పడుతుంది సో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఆర్ కామన్ సో బట్ మనకి చిన్నప్పుడు స్నేక్ గేమ్ ఉండేది ఫోన్లో పాము పెద్దదయ్యే కొద్ది టెన్షన్ పెరుగుతుంది తెలుసు కదా సో హిట్లు వంతెన ఒక పెరిగే కొద్దీ లెంత్ పెరుగుతుంది అండి సో క్రాషింగ్ ఛాన్సులు ఎక్కువ ఉంటాయి సో యాక్చువల్లీ సినిమా అంటే ప్రతి సినిమా ఇంతకుముందు వర్కౌట్ ఆన్ ఫిల్మ్స్ కూడా ఇంతే ప్రాణం పెట్టి సినిమా చేసాం అయితే అన్ని పరిస్థితులు కుదరాలి సో ఇదేంటంటే లాస్ట్ ఫోర్ ఫిల్మ్స్ మజ్నూతో సహా అన్నీ కుదురుతూ వచ్చినాయి కాబట్టి అంతగా సక్సెస్ అవుతున్నాయి అండ్ నేను అది చెప్పిన స్నేక్ లెంత్ కూడా పెరిగిపోతుంది సో డెఫినెట్గా ఏదో ఒక రోజు కొంచెం స్లో డౌన్ అవ్వాలి సో భయం పెరుగుతుంది అంతే అన్ని అన్ని ప్లేసుల నుంచి బాగుందండి అండ్ నిజంగా మాకు మాకు సర్ప్రైజింగ్ ఏంటంటే మేము ఆ ముందు రోజు ఈవినింగ్ వర్షం చూ నేను వన్ వీక్ ముందు నుంచి వర్షాలు పడుతున్నాయి బట్ రిలీజ్ రోజు పొద్దున్న లేచేటప్పటికి అంతా తడిచి ముద్దైపోయి ఉంది అండ్ పడుతూ ఉంది అంటే కరెక్ట్గా రిలీజ్ రోజు మ్యాక్సిమం ఉంది వర్షం ఆ టెన్ డేస్ ఆఫ్ మనకి మన ఏ అంటే డెఫినెట్గా భయం వేస్తుందండి అంటే ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చూసిన వాళ్ళకి బాగా నచ్చుతుందన్న నమ్మకం ఉంది అండ్ ఏ రోజుకైనా సరే మజ్ను మంచి సినిమా అంటారు అన్న నమ్మకం ఉంది ముందు అసలు ఇంట్లో ఇంట్లోంచి బయటికి రాలేని పరి మీరు నేను కరెక్ట్గా పొద్దున ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫ్యామిలీతో షోకి బయలుదేరుతూ టీవీ పెట్టి చూస్తే టీవీలో న్యూస్ ఛానల్లో అన్ని ఛానల్స్తో చెప్తున్నారు ఇంట్లోంచి బయటికి రాకండి అని చెప్పి అంటే ఏంటి మన రిలీజ్ రోజు ఇలా స్టార్ట్ అయింది అని అని ఒక భయం ఎవ్వరు ఇంట్లోంచి కదలు కానీ అండ్ మన తెలియకుండా న్యూస్ ఛానల్లో కూడా మనకి ఏంటంటే కరెక్ట్గా వాటర్ ఎక్కడో చాలా ఫ్లో అవుతుంటే గ్రౌండ్ లెవెల్లో పెట్టారు కెమెరా దానివల్ల అసలు పెద్ద పెద్ద రివర్ లెక్క కనపడుతుంది అనమాట చిన్న వాటర్ కూడా అసలు ఇంట్లో నుంచి ఎవరు బయట కదలదంటే నేను కొంచెం ఓకే అయితే ఇప్పుడు సర్లే తర్వాత అయినా మన సినిమా డివిడిలో చూసినా అందరు బాగుందంటారు అనుకున్నాను విచిత్రం ఫస్ట్ డే ఈవినింగ్కి మొత్తం సునీల్ గారు అందరు ఫోన్లు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు యువర్ కెరియర్ బేస్డ్ ఓపెనింగ్ సార్ అన్నారు అనగానే అసలు నాకు అర్థం కాలేదు ఎందుకంటే పరిస్థితులు ఏంటి సిచ్యు అదే నైజం
ఇంతకుముందు సినిమాల్లో ఒక నా 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 పర్ఫార్మెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అని ఒక కేటగిరీ ఉంటుంది కదా రివ్యూస్లో దాని గురించి ఒక రెండు లైన్లు రాస్తే ఈసారి ఒక కంప్లీట్ ప్యారాగ్రాఫ్ రాశారు సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ థింక్ ఈజ్ అ హ్యూజ్ ఎందుకంటే మన నా పర్సనల్ కాంప్లిమెంట్స్ ఎన్నైనా ఉండొచ్చు నా పర్సనల్ ఫోన్కి ఎన్నైనా రావచ్చు బట్ ఎక్కువ మంది ప్రేక్షకులు చదివేది ఆ రివ్యూస్ ఆ రివ్యూస్లో కంప్లీట్గా పర్ఫార్మెన్స్లో ఒక యాక్టర్కి ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇవ్వటం అన్నది నేను చూసిన రివ్యూస్లో లేదు సో ఐ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఆనర్ ముందు ఒక ఏదైనా ఇప్పుడు ఒట్టి ఉప్పు కారం తినలేమండి దానికి ఒక కంటెంట్ ఉంటేనే దాని మీద ఉప్పు కారం చల్లితే అది టేస్ట్ అవుతుంది సో ఆల్రెడీ విరిచి కిరణ్ రాసిన డైలాగులు అయినా వేరించి క్రియేట్ చేసిన కంటెంట్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు దాన్ని కొంచెం పాలిష్ చేసి ఇంకొంచెం టేస్టీగా సర్వ్ చేయొచ్చు తప్పితే పర్సనల్ లెవెల్ కంప్లీట్గా నేను చే నేను చేసుకోలేను ఏది కూడా ఇప్పుడు నాకు చిన్న అయితే నువ్వు నువ్వు ఇప్పుడు నువ్వు నువ్వు మాట్లాడితే నేను ఎయిటింగ్లో తీసేస్తాను అని అనుకోండి నేను ఎక్కువ మాట్లాడితే ఎయిటింగ్ అంటే దాన్ని కొంచెం ఫన్ లాగా వినపడేటట్టు కొంచెం మార్చగలను అంటే ఆ మాడ్యులేషన్ లాంగ్వేజెస్ మనం స్ట్రెస్ చేసే పాయింట్స్ ఏంటంటే కొంచెం ఉన్న జోక్ని ఇంకొంచెం ఎలివేట్ చేయొచ్చు తప్పితే బేసిక్ కంటెంట్ ఉండాలి కదా సో ఆ కంటెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చారు కాబట్టి వేరించి ఇంకా కిరణ్ దాన్ని కొంచెం చిన్న చిన్న ఇంప్రూవైజేషన్ చేయగలిగాం నాకు త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అసలు అయిపోయింది నా కెరీర్ అన్న టైంలో నాకు రెండు మూడు ఫ్లాప్లు వచ్చినాయి అందులో కూడా నా పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది బట్ సినిమాకి బ్లెస్ అవ్వలేకపోయింది సో సినిమాలో కంటెంట్ ఉంటే తప్పితే నా పర్ఫార్మెన్స్ యాడ్ అవ్వదు ఏ ఏది ఏమీ చేయలేవు అనమాట బేసిక్ కంటెంట్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండ్ మజ్నూకి ఈరోజు స్ట్రెంత్ కూడా ఈవెన్ తో చాలామంది పర్ఫార్మెన్స్ బాగుందని ఎన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ చెప్పినా ఈ ప్లస్ పాయింట్లన్నీ కేవలం కంటెంట్ వల్లే ప్రేక్షకులను రీచ్ అవుతాయి నాకు ఫస్ట్ చాలా క్యూట్గా అనిపించింది వీరించి కాదు చెప్పిన వెంటనే లవ్ లెటర్ అన్న కాన్సెప్ట్ అండి లవ్ లెటర్ ఏంటి ఈ రోజుల్లో అంటే ఒక చాలా నాస్టాలజిక్గా అనిపించింది అండ్ చాలామంది ఐ థింక్ నేను ఇందాక చెప్తున్నట్టు పెద్దవాళ్ళకి మా అమ్మకి వీళ్ళందరికి సినిమా ఎందుకు నచ్చుతుందంటే ఈ లవ్ లెటర్ కనెక్ట్ ఇవన్నీ చాలా నాస్టాలజిక్గా ఫీల్ అవుతున్నారు అందరూ అండ్ ఆ నావెల్టీ ఉంది కాబట్టి నాకు ఇమీడియట్ కనెక్ట్ అయ్యి అండ్ ఫస్ట్ టైం నాకు కట్ చెప్పినప్పుడే అనుకున్నా ఆ లెటర్ని తీసుకొచ్చి ఈఎంఐకి ఇవ్వడం ఏంటి ఈఎంఐ క తెలిసిన తర్వాత ఈఎంఐ లవ్లో పడిపోవడం ఏంటి మళ్ళీ అదే లవ్ లెటర్ వల్ల ఆ అమ్మాయి గుర్తొచ్చి ఆ అమ్మాయికి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది సో తెలియని ఒక సింప్లిసిటీ ఇన్నోసెన్స్ ఉంది చైల్డ్ లైక్ అంటే మనలోని మేధావికి నచ్చే కథ కాదు మనలోని చిన్నపిల్లోడికి నచ్చే కథ అది సో ఇప్పుడు మనం రాజమౌళి గారి సినిమాలు తీస్తారు మనం లాజిక్లు లేదని మనం చిన్నపిల్లలాగా సినిమా చూస్తాం వండర్తో చూస్తాం కదా అలాంటిది ఒక లవ్ స్టోరీ మనలోని చిన్నపిల్లలు కనెక్ట్ అవుతాయి ఎలా ఉంటుంది అది మజ్జం సో దట్ ఐ థాట్ ఆ హోల్ లవ్ స్టోరీ ట్రాక్ కానీ ఇవన్నీ దట్ ఇస్ ద మోస్ట్ నావల్ అండ్ సిన్సియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఆయన హక్ చేసుకున్నారు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ షో ప్రసాద్స్లో ఆయన మొత్తం ఫ్యామిలీతో అందరితో వచ్చారు అండ్ నేను సినిమా నేను నేను వెనకాల నుంచి చూస్తున్నాను ఎక్కువ ఆయనే నాకు చాలా క్లియర్ వ్యూ కనపడుతున్నారు థియేటర్లో నుంచినప్పుడు అస్సలు ఫుల్గా క్లాప్స్ కొడుతూ నవ్వుతూ ఉన్నారు అండ్ సినిమా అంతా నేను అంటే ముందు ఎక్కడి నుంచి రియాక్షన్ కనపడుతుంది కదా సినిమా అవగానే వెళ్ళి కనపడాలో వద్దా నేను డిసైడ్ చేసుకుంటా అంటే మనం ఇప్పుడు వెళ్ళాలా అవసరం వెళ్ళే అనుకుంటాం కొన్నిసార్లు ఎందుకంటే మన నా మనకి ఏమైనా డౌట్ ఉన్నప్పుడు నేను థియేటర్ని థియేటర్ని ఎంజాయ్ చేయడం చూసిన తర్వాత అసలు ఫుల్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తో సినిమా అయిపోయిన వెంటనే వెళ్ళాను వెళ్ళిన వెంటనే హక్ చేసుకొని అందరికీ బాగా నచ్చింది సినిమా అందరికీ నమస్కారం అండి యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ సినిమాకి ఎంత భయం వేస్తుందో సెకండ్ సినిమాకి అంతకన్నా భయం వేస్తుంది రిలీజ్ ముందు ఎందుకంటే సెకండ్ మూవీ సిండ్రోమ్ అంటారు కదా సో రిలీజ్ అయ్యాక జనాలతో థియేటర్ పాటు చూసిన తర్వాత మీ అందరితో పాటు కలిసి చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది సో ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు అందులో వర్షాలు ఉన్నాయి ఈ స్టేటు ఆ స్టేటు రెండు స్టేట్స్లో కూడా అంత వర్షాలు ఉన్నా కానీ థియేటర్స్ కొంచెం జనాలు అంత బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు మమ్మల్ని సో మీ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సో వర్షాల వల్ల ఇప్పటివరకు చూడలే చూడలేని వాళ్ళు తప్పకుండా థియేటర్స్కి వెళ్ళి మూవీ చూడండి మీ అందరూ గ్యారంటీగా సాటిస్ఫై అవుతారు మమ్మల్ని ఇలాగే ఎంకరేజ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కుర్రోళ్ళు అందరూ చాలా బాగుందని ఫోన్ చేశారు దాంతోపాటు ఊరి నుంచి ఒక బస్ వేసుకుని వెళ్ళారు మాట మా మా అక్క స్కూల్ టీచర్గా వర్క్ చేస్తుంది సో వాళ్ళందరూ కలిపి ఫ్యామిలీస్ అందరూ కలిసి వెళ్ళారు వాళ్ళకి కూడా చాలా బాగా అనిపించిందంట సో మళ్ళీ సండే వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ
పెద్ద పెద్ద మెసేజ్లు పెడుతున్నారు ఈ నచ్చినాయి ఈ నచ్చినాయి ఈ నచ్చినాయి అని చెప్పి లవ్ లెటరు ఈ రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీ ఈ వెన్నెల కిషోర్ కామెడీ మధ్య మధ్యలో నచ్చిన డైలాగ్స్ అన్నీ వర్స్పెట్ చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇంత డీటెయిల్గా వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకుని అన్నీ డీటెయిల్గా అన్నీ గుర్తుపెట్టుకుని చెప్పడం చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అసలు నేను చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్తున్నాను నాని గారితో వర్క్ చేయడం అంటే నాకు రోజు కాలేజీకి వెళ్ళినట్టు ఉండేది అనమాట కాలేజీకి వెళ్ళి ఫ్రెండ్స్తో కలిసి హ్యాపీగా ఇంటికి వచ్చేసినట్టు ఉండేది అండ్ ప్రొడ్యూ ప్రొడక్షన్ సైడ్ నుంచి ఎటువంటి డిస్టర్బెన్సెస్ లేవు సో నాని గారితో వర్క్ చేయడం ఏంటంటే ఒక ఫ్రెండ్తో వర్క్ చేసినట్టు ఉంది సో సినిమా ఎంత బాగా రావడానికి నేను అంత బాగా సీన్స్ అయ్యి వర్కౌట్ చేయడానికి కూడా నాని గారి హెల్ప్ చాలా ఉంది సో ఆయనతో మళ్ళీ మళ్ళీ వర్క్ చేయాలని కోరుకుంటాను సో అంత బాగా ఎంజాయ్ చేసామట ఆయన సపోర్ట్ యాక్చువల్ ఏంటంటే ఆయన చాలా కమిటెడ్ ఒక సినిమా లవ్వర్ యాక్చువల్ ఆయన సో అలాంటి వాళ్ళతో ఎన్ని సినిమాలు చేసినా కానీ ఇంకా చేయాలనిపిస్తుంది అనమాట నాకు ఒక ఆయనతో వర్క్ చేయడం అంటే ఒక మెమరబుల్ సేమ్ టైం ఒక ఎక్స్పీరియన్సింగ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట ఆయనతో వర్క్ చేయడం అంటే టెన్షన్ ఇవ్వలేదండి ముందు నుంచి అనుకున్నది ఏంటంటే నాని గారితో ఆడియన్స్కి చాలా మంచి కనెక్షన్ ఉంది సో సో ఆ కనెక్షన్ ఈ సినిమాతో కూడా ఆ కనెక్షన్ ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది మంచి లవ్ స్టోరీ కాబట్టి నాని గారు ఇంకా బాగా తీసుకెళ్తారు జనాల్లోకి అనేది ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉందన్నమాట సో ఆయన ఓకే అన్నాక స్క్రిప్ట్ నాకు ఇంకా చాలా హ్యాపీ సో ఆయన చాలా డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్లే జనాల్లోకి తీసుకెళ్ళారు సో ఈ లవ్ స్టోరీని ఇంకా బాగా ఆయన తీసుకెళ్తారని అనుకున్నాను సో దానివల్ల ఎటువంటి భయం అదేం లేదండి అంత హ్యాపీగా జరుగుతుందని ముందు నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను పెద్ద బ్యాన్ రానుగానే రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయని భయపడతాం కానీ ముందు అలాగే భయపడ్డాను పెద్ద బ్యానరు కానీ చాలా బాగా పబ్లిసిటీ చేస్తారు మంచి ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ చాలా హ్యాపీ మాట సో కానీ ఏంటంటే నాకు వండర్ ఏంటంటే అసలు రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమి లేవు చాలా ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు నేను ఏది కావాలనుకున్నా చేశాను అడిగిన టెక్నీషియన్స్ని అడిగిన లొకేషన్స్ అన్నీ బాగా ఇచ్చారు అనమాట సో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేనంత ఫ్రీడమ్ ఉంది నాకు ఈ సినిమాకి సో దానివల్ల వాళ్ళకి ఎప్పుడు చాలా రుణపడి ఉంటాను గీత గారికి కిరణ్ గారికి ఇప్పుడు అమ్మాయిని చేజ్ చేయడం అండి సెకండ్ హాఫ్ అంతా హీరో అమ్మాయి ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ చేజ్ చేస్తూ ఉంటాడు సో ఒకసారి నాను నాని హీరో బ్యాకప్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు అమ్మాయి లిటరల్గా చేజ్ చేయాలన్నమాట సో అప్పటి వరకు అతను తిమాటిల్గా చేజ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి లిటరల్గా చేజ్ చేయాలి సో ఆ చేజ్ చేయడం కూడా బైక్ చేజింగ్ ఆయనే నేర్పించారు లవ్లో చేజ్ చేయడం కూడా సినిమాలో ఆయనే నేర్పించాడు ఆ అమ్మాయికి సో అందువల్ల అమ్మాయి లిటరల్గా బైక్ మీద చేజ్ చేసి అతను ప్రేమ సాధించడం అనేది అందరికీ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ యూర్ సపోర్ట్ అండ్ ఫర్ మేకింగ్ మచ్ న్యూ సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ ఎక్సెప్టింగ్ మీ ఇన్ మై డెబ్యూ ఫిల్మ్ ఐ వాజ్ ఇనిషియలీ వెరీ వెరీ టెరిఫైడ్ అండ్ వెరీ స్కేర్డ్ బట్ ఆల్ దట్ ఫియర్ ఇస్ గాన్ నౌ అండ్ ఐ నీడ్ ఆల్ యూర్ సపోర్ట్ వీ నీడ్ ఆల్ యూర్ సపోర్ట్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ టు సపోర్ట్ మచ్ న్యూ అండ్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ టు సపోర్ట్ మీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి చైన్ పేట వస్తుంది ఎందుకంటే ఫోన్లు తీసి అందరూ చాలా బాగుంది సినిమా చాలా బాగుంది సినిమా అని చెప్పడం సో అందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అని చెప్పేసి బాగా బాగా ఇదైపోయింది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే పాత ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదండి మిస్ అయిపోయిన వాళ్ళు లేకపోతే గొడవ పడ వదిలేసిన వాళ్ళు బంధువులు వాళ్ళందరూ అందరూ ఫోన్ చేసి సినిమా చాలా బాగుంది సినిమా చాలా బాగుంది అని అంటున్నారు సో వెరీ వెరీ హ్యాపీ అంటే సినిమాలో మనం అసో ఒక సినిమాకి అసోసియేట్ అవ్వడం అనేది దాని గురించి నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను అలాంటి టైంలో ఒక సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమాతో అసోసియేట్ అయినందుకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఏం అడగడం తెలియలేదు నాకు బట్ రియలీ రియలీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ థ్యాంక్స్ టు నాని అండ్ వినిచి గారు అండ్ గీత గారు అండ్ కిరణ్ గారు వచ్చిన డైలాగ్ అంటే అది యాక్చువల్లీ ఆన్ యా యా ఆన్ సెట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసిందండి అది నాన్నగారే బండి కొంచెం పక్కన పర్ చేసుకుంటావా అని చేయనేది నాకు చాలా చాలా ఇష్టం అండ్ చాలా చాలా ఉన్నాయండి డైలాగ్స్ అండ్ యా వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ మీరందరూ కూడా చూడండి ఇంకా చూపించండి అండ్ ఫ్యామిలీతో వెళ్తే ఇంకా సూపర్ ఉంటుంది యా మా సినిమా ఇంత బాగా ఆదరిస్తున్నందుకు ప్రేక్షకులందరికీ ధన్యవాదాలు అలాగే సినిమా రిలీజ్ అవ్వ ముందు నుంచి రిలీజ్ అయ్యి కూడా ప్రెస్ ఇంత బాగా సపోర్ట్ చేసినందుకు ప్రెస్కి అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ నేను ఈ సినిమాని ఇంత బాగా ఆదరిస్తున్న ప్రేక్షకులు ఇంతగా నాని చెప్పినట్టు వర్షాల్లో కూడా వచ్చి సినిమా చూశారు కాబట్టి వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి